வெல்கம் டு லைவ் ஆன் ஹெவன் நேர்களை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கல்பாத்தி ஆகோரம் தயாரித்து சுசி கணேசன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த திருட்டு பைலட் டூ திரைப்படத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் திருட்டு பைலட் டூ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியாக்களாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை முன்வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் தான் திருட்டு பைலட் டூ சுசி கணேசனுடைய முதல் திரைப்படமான ஃபைவ் ஸ்டாரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரசன்னாவுக்கு இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்கிறாரு சுசி கணேசன் இந்த படத்துடைய கதாநாயகர் பாபி சிம்ரா கதாநாயகி அமலாபால் கதாநாயகனான பாபி சிம்ரா ஒரு நேர்மையான போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவனும் போலீஸ் வழியில் சேர்றாரு ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவரும் மாற்றப்படுறாரு இந்த சூழ்நிலை சோசியல் மீடியாவால் பாதிக்கப்பட்ட தனது மனைவியை வில்லன் பிரசன்னாட்டிருந்து எப்படி காப்பாற்றுறாரு அப்படிங்கிறது தான் முழுநீள கதையே ஆனால் இந்த கதையில் மிகப்பெரிய திருப்பங்கள் விறுவிறுப்புகளுக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் வச்சுருக்கிறார் சுசி கணேசன் திருட்டு பயில டூ திரைக்கதையில் மூன்று முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் படம் ஃபுல்லாக நம்மளை திண்ணடிக்கு செய்து ஒன்று பாபி சிம்ஹா மற்றொன்று கமலாபால் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா பிரசன்னா பிரசன்னா இந்த படத்தில் அஞ்சாவது திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு வில்லன் நெகட்டிவ் கேரக்டர் எடுத்து அந்த கேரக்டரை சிறப்பாக செஞ்சு முடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சைபர் கிரைம் டெக்னாலஜி எல்லாமே நமக்கு தெரியப்படுத்துகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க முக்கியமான அதிகாரிகள் முக்கியமான அரசியல்வாதிகளோட டேப் அவங்களோட ஃபோன்கள் வந்து டேப் செய்யப்பட்டால் என்ன மாதிரி விளைவுகளாக ஏற்படும் அந்த டேப் செய்யப்பட்ட ஒளிப்பதிவு ஒரு அக்யூஸ்ட் கையில் கிடச்சா அவங்க அதை எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சுசி கணேசன் தெளிவாக காமிச்சிருக்கிறாரு ஸோ படத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ஒரு முறை தேட்டரில் பார்க்கலாம் இந்த படத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த படத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு சீட்டோட நுணிக்கி உட்கார மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் நிறைய காமிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாபி சிம்ஹா ஒவ்வொரு முறையும் எதிரிட்ட போய் தோத்து வெளியில் வந்து தன்னோட ஒய்ஃபை எப்படினாலும் அந்த பிரச்சனை வந்து காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வரணும் அவர் நினைக்கிற ஒவ்வொரு சீனுமே சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க படத்துடைய இசை வித்யாசாகரை பற்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும் படத்தில் மூன்று அழகான முத்தான பாடல்கள் இருக்குது அதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஸ்கோர் பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க லைவ் ஸ்பாட் ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்காங்க சுசி கணேசன் சொல்ல வந்ததை மக்களுக்கு தெளிவாக புரிய முடிய வகையில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அது இந்த கதையோடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அடுத்து இந்த படத்துடைய மைனஸ் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் மூன்று விதமான ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஏபிசி மூணு மூணு கிரேடில் இருக்காங்க ஸோ இது மூன்றாவது கிரேடான சி கிரேடு உள்ள மக்களை வந்து இந்த படம் திருப்திப்படுத்துமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு தான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபுட் டெக்னாலஜி வச்சு இது நிறையா விளாண்டுருக்காங்க இப்போ அதை கதையை பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப நேரம் ஒத்து கவனிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரிய வகையில் இருக்குது அடுத்ததான் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் பிரசன்னா சுருண்டு விழுகும் போது இவர் எதனால் இப்படி விழுகிறாருங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பிளாஸ் பேக் சொல்லி வராங்க ஸோ அதை வந்து கடைசி நேரத்தில் நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகையில் கூட அமைஞ்சிருக்கு இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண